हेलो गैस वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी दोस्तों इस वीडियो में आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी आई हुई है उसी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो लाया गया है और इस वीडियो में आप पूरा सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग से का जो भी सिलेबस है उसके बारे में डिस्कसन होगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कसन होगा कौन सा बुक्स फॉलो करें कैसे स्ट्रेटजी अपनाएँ ये वाला चीज़ हम सब बताएँगे यहाँ पर दोस्तों एक मेरा एक व्यू है आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो लेकिन हाँ ये सारा एग्जाम से रिलेटेड कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपको दूर हो जाएगा तो पूरा अंत तक देखिए इस वीडियो को तो आइए स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम नोटिफिकेशन से ही पढ़ रहे हैं जिस जो यू ने जो नोटिफिकेशन जारी किया असिस्टेंट इंजीनियर के लिए उसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यहाँ पर सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ पर तो देखते रहिएगा चैनल के साथ जुड़े रहिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के निम्न बहुत दो प्रश्न पत्र होंगे पेपर वन एंड पेपर टू ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल दिया है यहाँ पे तो इसमें अब कोई भी कन्फ्यूजन लाने वाला कोई चीज़ ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होगा कि कन्फ्रेंसनल होगा दो प्रश्न पत्र होंगे पेपर वन और पेपर टू पेपर वन में पहला जो सब विषय विषय का पहला जो सब्जेक्ट है उसमें सामान्य हिंदी होगा जनरल हिंदी जो ट्वेंटी फाइव मार्क्स का ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पूछा जाएगा एक क्वेश्चन का थ्री मार्क्स का होगा तो कुल मिला कितना हो गया सेवेंटी फाइव अंक हो गया ठीक है और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा पेपर वन में वो होगा आपका मुख्य विषय मतलब मेन जो सब्जेक्ट है आपका जैसे जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट अगर सिविल के हैं तो सिविल का इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का और एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर का उसमें आपका सौ क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन तीन मार्क्स का रहेगा तो कुल मिला के यहाँ पे तीन सौ मार्क्स हो गया मतलब तीन सौ पचहत्तर हो गया दोनों ढाई घंटे का एग्ज़ाम होगा ढाई घंटे कहने का मतलब कि साठ साठ एक सौ बीस और और आधा घंटा जोड़ लेते एक सौ पचास मिनट का कुल मिला के आपका पेपर होगा ढाई घंटे का एक मिनट का मतलब अगर आप देखा देखें इसमें तो 25 क्वेश्चन जो हिंदी का है उसको करने में मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा मतलब कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पे 130 मिनट आपको 20 मिनट अगर मान लेते हैं इसको तो 130 मिनट आपका जो है वो सिविल इंजीनियरिंग पे 100 क्वेश्चन के लिए लगेगा मतलब एक क्वेश्चन का लगभग बोल रहे हैं डेढ़ मिनट के करीब टाइम मिलेगा लगभग उससे कम ही मिलेगा डेढ़ मिनट से कम ही मिलेगा मतलब जो भी क्वेश्चन होगा आपका तो या ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे वस्तुनिष्ठ बोल दिया है लेकिन इस क्वेश्चन का जो लेबल होगा उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे किस टाइप का लेबल होगा उससे पहले हम द्वितीय प्रश्न पत्र में देख लेते हैं तो द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब सेकेंड पेपर में जो पहला सब्जेक्ट है वो सामान्य अध्ययन है जनरल स्टडीज़ एंड करेंट अफेयर्स है तो इसमें ट्वेंटी क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का तीन अंक रहेगा तो पचहत्तर मार्क्स का और इसमें भी मुख्य विषय में सिविल इंजीनियरिंग पेपर टू रहेगा और इसमें सौ क्वेश्चन इंटू थ्री तो तीन सौ मार्क्स का ये हो गया तो ये भी तीन सौ पचहत्तर मार्क्स का हो गया तीन सौ पचहत्तर और तीन सौ पचहत्तर दोनों जोड़ दिए इसके बाद सौ जो का जो है वो इंटरव्यू होगा मतलब कुल मिला के अंक का क्वेश्चन रहेगा तो आप समझने वाला चीज़ यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ढाई घंटे का मतलब डेढ़ मिनट दे रहा है आपको डेढ़ सौ मिनट अगर दे रहा है आपको मतलब ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अगर हिंदी का आप अगर दस से पंद्रह मिनट में करते हो पंद्रह मिनट इससे ज़्यादा नहीं अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो बीस मिनट चलो बीस मिनट का अगर हम हिंदी का पेपर रखते हैं तो एक सौ तीस मिनट आपको मिल रहा है एक पूरा सिविल के सौ क्वेश्चन के लिए तो ये जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन का जो टाइप होगा इसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा जैसा कि आपको आप देखते होंगे कि गेट में भी जो क्वेश्चन पूछता है वो भी न्यूमेरिकल पूछता है मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है या फिर ई का प्रीलिम्स है ई का प्रीलिम्स में जो पैटर्न पूछता है उसी टाइप का पैटर्न रहेगा यहाँ पे ऐसा नहीं कि जे लेवल का क्वेश्चन रहेगा इसमें कम से कम ई एस प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आपको पता है कि जो जॉब जो है यू पी का वो क्लास ए जॉब है अगर आप ई इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के बाद अगर बात करो तो कोई अगर जॉब है इसके बराबरी में तो यू पी है और बहुत सारे लोग जो जे ई एस एस या फिर कोई भी पी एस यू एस में भी काम करते हैं तो भी इस टाइप ये जो फॉर्म है ये ज़रूर भरते हैं कोई भी मिनी रत्न महारत्न कोई भी अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो तो भी यू पी का जो सबका सपना होता है कि यू पी में ही जॉब करें पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी उसी में जॉब करें तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप अगर अच्छे से रणनीति बना के एक स्टडी करते हो तो ज़रूर क्लियर कर सकते हो तो 
जो पैटर्न है वो आप ई एस प्रीलिम्स अगर आपको बुक्स अगर बात करें तो ये जो भी बोलते हैं कि हर एग्ज़ाम के लिए कोचिंग और बुक्स का जो पूछते हैं तो वो बहुत ही बेकार चीज़ है क्योंकि सी के लिए पूछो कौन सा बुक्स तो मैं बोलूँगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग का पूरा सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी एग्ज़ाम निकलता हो सी निकला अगर आप एल निकला डी निकला अब सब जो भी इंजीनियर्स है जो भी सिविल इंजीनियर मैकेनिकल कोई भी इंजीनियरिंग किया हुआ है तो वो सारा फॉर्म भरेगा ही भरेगा अगर उसके पास जॉब नहीं है तो और जिसके पास जॉब रहता है वो सिर्फ पीएससी पीसीएस का ही फॉर्म भरेगा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर का जो निकला है वही भरेगा लेकिन जिसके पास जॉब नहीं रहता है वो सारा फॉर्म भरा होगा डी एम भरा होगा एल एम भरा होगा सी भी भरा होगा तो ये सब का अलग अलग कोचिंग करना और सब का अलग अलग बुक्स स्टडी करना ये सब फालतू की बातें हैं तो आप सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का पहले तो पूरा सब्जेक्ट आप ख़त्म करिए ऑलमोस्ट सबका क्लियर ही होगा ख़त्म ही होगा अगर जिसने बी करके एक साल कम्प्लीट किया हुआ तो वो कोई ना कोई कोचिंग या फिर बुक्स से ही स्टैंडर्ड बुक्स से ही वो अपना अगर पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिए हैं तो आप ई एस ई एस ई प्रिलिम्स का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है उसको आप कम से कम नहीं तो फाइव टाइम्स बनाइए और आपको ई एस सी का मेरे इस चैनल पे भी ई एस सी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है उसमें भी मिलेगा तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा शेयर करिएगा जितना स्टूडेंट रहेंगे उतना ही फास्ट हम ई एस सी का क्वेश्चन करा देंगे ठीक है और अगर आप हिंदी और ये सम जनरल स्टडी तो अब थोड़ा बहुत पढ़ने का चीज़ है कि आप वहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी पढ़ सकते हो लेकिन हिंदी आप दस दस दिन पहले भी अगर आप देख दस दिन क्या है पहले और पाँच दिन पहले भी हिंद हिंदी को लेकर टेंशन लोगे तो हो जाएगा तो हिंदी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसमें क्वालिफाई कम से कम तो करना ही चाहिए आपको सेवेंटी फाइव मार्क्स का अगर बोला जितना इससे ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो उतना ही अच्छा है लेकिन इसमें क्वालिफाई मार्क्स लाना हमको लग रहा है जरूरी इसमें कुछ लिखा तो नहीं है वैसा तो दोस्तों तो आगे वालों हम देखते हैं कि क्या क्या इसका पैटर्न है तो मैंने बता दिया कि कोई कोचिंग इसका स्पेसिफिक जैसे यूपीएससी यूपी पीसीएस पी यही का बैच जो स्टार्ट हो गया जो कोचिंग होता है वो सब बहुत ही मतलब ये स, कोई ज़्यादा फ़ायदा वाली बात नहीं है कि आप इस कोचिंग को ज्वाइन किए और उसमें कोई स्टडी कर रहे हो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कुछ कुछ पैटर्न का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना जरूरी है गेट का भी प्रीवियस ईयर में जिस जिस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जो टिक मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है वो भी कर सकते हैं आप उसमें भी आप लेकिन कैलकुलेटर ज़्यादा कैलकुलेटर बेस्ड नहीं होगा इसमें सिर्फ जो थियोरेटिकल टाइप का है गेट का वो आप कर सकते हैं ई एस लेकिन आपको पूरा करना होगा ई एस पर आप मेन ध्यान दीजिए कम से कम फाइव टाइम्स इसको बनाइए और बाकी प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन मिलता है कोई भी स्टेट का ए का असिस्टेंट इंजीनियर का कोई भी स्टेट का ए का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको बना सकते हैं नहीं तो आपको इस चैनल में आपको हर स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा तो आप जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए अगर चैनल पर फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो अगले देखते हैं हम आगे सामान्य हिंदी की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या हिंदी का पाठ्यक्रम है जनरल हिंदी में तो कुछ वैसा विशेष नहीं है अगर आपको हिंदी थोड़ा बहुत भी अगर बोलने भी आता है तो भी उससे भी आप अगर आप हिंदी स्टेट के हो तो आपको हिंदी आराम से क्लियर हो जाएगा आराम से आप तीस पैंतीस मार्क्स ला दोगे हिंदी में मुहावरा होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो मुहावरा अनुलोम विलोम हो गया और आपका संधि विच्छेद हो गया ये सारा चीज़ जो होता है वो हिंदी में होता है हिंदी व्याकरण में होता है तो ये सब आप आराम से कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हिंदी के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है समान अध्ययन के प्रश्न पत्र समाजशाही घटनों और ऐसी बातों की उनके वैज्ञानिक पलों पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है तथा जिनके किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास राजनीतिक और भूगोल के ऐसे भूगोल के ऐसे प्रश्न भी शामिल हो गए जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सके मतलब देखिए जनरल स्टडी वो बोला है कि कि विशेष ध्यान देने का जरूरत नहीं है आप जनरली जो दैनिक जीवन में आपके जो भी चीज़ें हो रही है उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें पूछेगा आपसे जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड आपका हो गया या फिर मौसम वोसन से रिलेटेड तो उसमें वैसा कुछ बात नहीं है आप जनरल स्टडी आप इजिली कल कर सकते हो थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान दोगे करंट अफेयर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना जरूरी है आपको और जनरल जैसे सूर्य ग्रहण हो गया चंद्र ग्रहण क्यों लगता है सूर्य ग्रहण क्यों लगता है ये सब जो है जो भूगोल के एक मतलब बेसिक चीज़ है ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए तो यही सारा चीज़ से पूछे हुए क्वेश्चन और कुछ नहीं है इसमें आगे अब सिविल इंजीनियरिंग का बात करें हम तो सिविल इंजीनियरिंग में पेपर वन में पेपर वन में देखिए कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है पहला जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल एंड स्ट्रक्चर
ये तीन जो सब्जेक्ट है वो मेजर सब्जेक्ट है मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस पेपर वन का पार्ट ए में है तो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या यूनिट एंड डायमेंशन एसआई यूनिट हो गया वेक्टर हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी बॉडी करेंट नॉन करेंट एंड पैरल फोर्सेज इन ए प्लेन मूवमेंट ऑफ फोर्सेज ये सारा जो चीज़ है आप इसको देख सकते हैं ये ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है मैकेनिक्स का ये टॉपिक्स है फर्स्ट एंड सेकेंड मूवमेंट ऑफ एनर्जी या मास मूवमेंट ऑफ एनर्जी या स्टैटिक फ्रिक्शन इनक्लाइंड प्लेन एंड बियरिंग्स काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स इन कार्टेजियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स मोशन अंडर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स मूवमेंट एंड एनर्जी प्रिंसिपल डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी एंड रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी सिंपल हारमोनिक मोशन एस एच एम तो ये सारा जो चीज़ है वो मैकेनिक्स का टॉपिक्स है ये मैकेनिक्स से पूछेगा देखिए यू पी पी एस सी का एग्जाम है तो इसका सिलेबस लेंदी होगा ही होगा बहुत बड़ा और एग्ज़ाम है ये सी लेवल का एग्ज़ाम है तो होना ही होना है इसमें कुछ आपको ज़्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है सिलेबस इतना हार्ड है कुछ नहीं है आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा सब्जेक्ट को क्लियर करके आप करना है गुप्ता एंड गुप्ता आप फॉलो कर सकते हैं गुप्ता एंड गुप्ता जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो उससे भी कभी कभी होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है तो गुप्ता एंड गुप्ता का आप भी बनाना होगा आपको अगला चीज़ देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही है सिविल इंजीनियरिंग का तो इसमें क्या आएगा आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आएगा इलास्टिक कांस्टेंट आएगा तो ये सारा जो चीज़ है वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मतलब जो सारा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल अगर पढ़िएगा तो उसमें सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है ये सारा टॉपिक से पूछेगा आप देख लीजिए स्क्रीन ले सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में देखिए तो हम देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस जनरली नहीं होता है किसी किसी एग्जाम में लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस दिया हुआ है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कांस्टिग्रियल कांस्टिग्रियानोस थ्योरम हो गया का वन एंड टू थीरम यूनिट लोड मेथड हो गया प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक एनालिसिस थ्योरी ऑफ प्लास्टिक बेंडिंग मूवमेंट ये सब चीज़ है तो आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये भी देखना होगा आपको पार्ट बी में पेपर वन का ही है लेकिन पार्ट बी है इसमें ये क्या है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में स्टील स्ट्रक्चर और कंक्रीट एंड मेशनरी स्ट्रक्चर ये दोनों स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन और मेशनरी स्ट्रक्चर डिजाइन ये दोनों से पूछेगा आपका तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मतलब आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन दोनों आपको कंप्लीट पढ़ना होगा क्योंकि कंप्लीट सिलेबस है इसमें कुछ छोड़ा हुआ नहीं हुआ वाटर टैंक तक भी दे दिया हुआ है सिलेबस में तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा आपको पढ़ना होगा इसमें पार्ट सी में बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग मैनेजमेंट मतलब बिल्डिंग मटेरियल में आपका बिग्स हो गया सीमेंट मोटार कंक्रीट ये सारा चीज़ पूछेगा टिम्बर पूछेगा तो मतलब बिल्डिंग मटेरियल में जितना भी चीज़ आता है आप पूरा देख के यहाँ पे करना होगा आपको अगला जो है वो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग मैनेजमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सी पार्ट है ये सी एंड पार्ट है तो ये भी आपको ध्यान देना होगा देखिए कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप पूरा ये सिलेबस करते हो तो आपसे कोई भी एग्जाम जो है ना आपका दस एग्जाम का अगर फॉर्म भरोगे तो दस सौ का दस सौ निकालोगे अगर आप पूरा इस कंप्लीट सिलेबस को पढ़ लेते हो बुक्स कुछ वैसा नहीं है कि बुक्स एक एक बुक पढ़ ली और हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया आपको पूरा सब्जेक्ट कवर करना ही करना होगा पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना होगा लेकिन आपको अगर जल्दबाजी में निकालना है तो वही है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ करें ये सी ऑब्जेक्टिव अगर आपको फास्ट किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे सी का जैसे एग्जाम चल रहा है तो उस चीज़ में तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पार्ट डी का हो गया इसमें आपका सॉयल मैकेनिक्स हो गया ऑन फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया इसमें भी कंप्लीट दिया हुआ है कंपेक्शन कंसोलिडेशन डेलासिस लॉ टाइप्स ऑफ सॉयल ये सारा चीज़ दिया हुआ है तो अब इसका प्रिपेयर कर सकते हो छोटा छोटा न्यूमेरिकल पे भी छोटा छोटा थ्योरी फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आएगा अगला जो है ये सिविल इंजीनियरिंग पेपर टू पेपर टू का अगर बात करें तो इसमें सिर्फ हाइड्रोलिक्स है जैसे फ्लूड मैकेनिक्स हो गया आपका पार्ट पेपर टू का पार्ट ए में क्या है फ्लूड मैकेनिक्स ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग तो ये सारा चीज़ जो है वो पेपर टू में आ गया फ्लूड मैकेनिक्स में आपका फ्लूड प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन कैनामेटिक बिस्कोसिटी आ गया फ्लो कंट्रोल हो गया डायमेंशनल एनालिसिस हो गया ये सारा चीज़ जो है वो फ्लूड मैकेनिक्स में आ गया लेमिनार फ्लो बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू फाइव ओपन चैनल फ्लो जो है इसमें इंक्लूड हो गया है इस सिलेबस में हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर इसमें पंप वम्प से रिलेटेड है आपका टर्बाइन और बाइन से रिलेटेड है तो ये सारा चीज़ भी आपको पढ़ना होगा
तो ये सारा जो सिलेबस है वो सिविल का सिलेबस है और और देखते हैं इसमें कुछ दिया हुआ है कि नहीं देखिए अभी दिया हुआ आपका पार्ट डी दिया हुआ है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग दिया हुआ है तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई वाटर कलेक्शन ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो ये सारा जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है पार्ट ई में सर्वे एंड इंजीनियरिंग जोलॉजी तो सर्वेइंग आपको पढ़ना होगा पूरा और इंजीनियरिंग जोलॉजी में आपको इंजीनियरिंग जोलॉजी एंड इस ब्रिज और टनल के बारे में पढ़ना होगा तो ये सारा जो कंप्लीट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस हुआ आप पूरा अगर कवर करें देखिए सिलेबस कुछ बड़ा नहीं है इसमें सिर्फ टॉपिक एक एक टॉपिक को अगर डिस्क्राइब कर दिया इसलिए आपको बड़ा दिख रहा होगा बाकी जो मेन मेन जो सब्जेक्ट है आपको क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल सॉम स्ट्रक्चरल एनालिसिस आर डिजाइन स्टील डिजाइन आपका हो गया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया और आपका जियो इंजीनियरिंग हो गया आपका सर्वे हो गया ट्रांसपोर्टेशन uh, इंजीनियरिंग हो गया तो ये जो सब्जेक्ट है आठ दस जो सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का वही से पूछा हुआ है तो आप मैं मतलब बेसिस विशेष आपको रिकमेंडेड रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए जो हो चुका होगा आपका एक शॉर्ट नोट्स बनाया होगा जो उसको प्रिपेयर कीजिए और एक कम्प्लीट जो है आप इसके लिए तीन महीना लेके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं तीन से चार महीने लेके आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑलमोस्ट जब जनवरी पूरा एग्ज़ाम जनवरी भर पूरा फॉर्म भरा जा रहा है तो फरवरी मार्च मार्च के बाद ही एग्ज़ाम होना है इसका मार्च अप्रैल 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 तक होने का चांसेस है तो तीन महीना आप लेके आप इसको कर सकते हैं मतलब आप कम्प्लीट पहले सिलेबस कम्प्लीट करें इसके बाद आप ये सी प्रीवियस ईयर आपको फाइव टाइम्स बनाना जरूरी है गुप्ता एंड गुप्ता बनाइए ये सी प्रीवियस ईयर मतलब मेन आपको टेक्निकल पर ही ध्यान देगा क्योंकि आपको यहाँ से सात सौ मार्क्स का टेक्निकल छः सौ तो आपका रिट वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का और सौ जो पूछेगा इंटरव्यू में वो भी आपका उसी टाइप से रहेगा तो मेन आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है पचहत्तर पचहत्तर डेढ़ सौ मार्क्स पे ये तो आप आराम से कर सकते हो इजीली कर सकते हो हिंदी तो आप इजीली कर सकते हो तो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं आगे हम इस का प्रीवियस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और इसका भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कराएंगे और कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ाएंगे जो इसके सिलेबस में नहीं है जैसे आपने अगर हाइड्रोलॉजी या फिर ये ये सारा जो टॉपिक हाइड्रोलॉजी और आपका जो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है कुछ कुछ टॉपिक जो सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं होती है वो स्टार्ट करेंगे हम तो पूरा कंप्लीट पढ़ाने के लिए तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव हैवे नाइस डे